Eğer daha önce yemek sepetinden sipariş vermediyseniz bu videodaki tariflerin malzemelerini ekranda görmüş olduğunuz kupon kodunu kullanarak 30 TL indirimle yemek sepeti marketten sipariş edebilirsiniz. İyi seyirler. Kahvaltı sever misiniz? Ben sevmem. Görüşürüz. Ama geç kahvaltıya bayılırım. Bugün şahane bir sofra hazırlayacağım sizlere. Öncesinde gideyim şu kahvenin düğmesine basayım. Sonra gelip hazırlayalım. Bakalım orta sertlikte kahvenin de sesi kesildiğine göre şimdi bugün yapacaklarım aslında birazcık size fikir versinler diye buzdolabından doğruca bulduğum malzemelerle yapacağım muhteşem bir geç kahvaltı olacak. Benzerlerini yapabilirsiniz, farklılarını yapabilirsiniz. Malzemelerim arasında şarküteri kullanmamaya özen göstereceğim. Bence ufaktan başlayalım. Tek önceden seçtiğim bir malzemem var. O da ekmek hamuru. Aslında pişi yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Ya da e, pişi hamuruyla yapılan şeylere bayılıyoruz ama hazır ekmek hamurunu ben pişi yerine kullanmaktansa böyle bir tava ekmeği olarak kullanmak. Onu da üzerine birazcık böyle zeytinyağı, sarımsak gezdirmeye bayılıyorum. Hop. Unumuzu alalım. Çok az una ihtiyacınız var. Hazırladığım yemeklerin hepsi aşağı yukarı böyle 5-6 kişi yetecek kadar olacak. Üzerinde biraz unlayalım. Bunları en son pişireceğim ki sofraya sıcak sıcak gelsinler. Şuradan temiz bir bez alalım. İyi uykular. Unumuzu kaldıralım. Bir de dolaba bakalım neler var. Şimdi bu ekmeklerin böyle yanına böyle güzel soğuk dip soslar düşünüyorum. Hmm, kabak. Mesela kabağı genelde yoğurtlu severiz. Damla ile karıştırabiliriz. Biraz pesto sos ekleyebiliriz. Dereotu diyeceğim de bu biraz nehir otu gibi bir şey olmuş. Bunları nerede yetiştirdiniz ya? Güzel, bir tanesi böyle olsun mesela. Yoğurt ve kuru domatesi birleştirebiliriz. Biraz ceviz ekleriz, biraz belki tahin ekleriz. Közlenmiş biber var, közlenmiş biberle sıcak bir şey yapalım. Önce soğukları halledelim aradan. Sıcaklar istiyorum ki sofraya böyle taze taze gelsinler. Kabağı yıkıp yiyeceğim. Şuradan bir bıçak alalım. Tabii şimdi telif şey olmasaydı ben evde bir de güzel bir müzik açardım. Of! Hafiften rendeliyoruz, kalın yeriyle. Kabağı çiğ tüketmiyorsanız bu tarz tarifleri mutlaka öneririm. Şimdi kabağı tuz diyeceğim ve kenarda bekleteceğim. Böyle ne olacak? Suyundan kurtulacağız. Böyle kütür kütür kabağımız olacak. Öteki türlü ne olur? Yumuş bir kabağımız olur. Sen de burada takıl bakalım. Şunu da sudan geçirelim. Çok da bulaşık çıkarmayalım. Sonra çok da bulaşık çıkardın dersiniz. Sonra dursun. Teşekkürler. Kahve hazır. Kahvenin sesi geldi. Az sonra içeceğim. Hafiften tuzumuzu da ekleyelim. Bir ufak karıştıralım. Şöyle takılsın. Seni bunun yanına düşünüyorum. Seni onun yanına düşünüyorum. Böyle lezzetleri kafada birleştirmek gerekiyor. Yani evinizde bunlar olmasına da gerek yok. Bunların içerisine dilediğiniz kuru yemişlerden koyabilirsiniz vesaire. Düzme yoğurdum var. Ha normal yoğurt olmaz mı? Tabii ki olur. Şöyle. Şuna bir yemek kaşığı diyoruz. Demiyoruz. Burada aşağı yukarı şöyle bir üç yemek kaşığı fazla var. Toplamda dört yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt ekledim. Bunun içerisine de kuru domates ekleyeceğim. Şu yağda olanlara bayılıyorum. Eğer ki yağda değillerse öncesinde sıcak suyla ıslatın. Tarifin içerisine birazcık zeytinyağı eklersiniz. Ufak ufak kıyıyorum. Domatesten gelecek olan tuz bana yetecektir. O nedenle yoğurdu tuzlamayacağım. Böyle buraya alalım bunu. Madem böyle kuru domates falan kullandık, böyle biraz derin bir aromaya gidelim. Kimyon, körü vesaire de gider ama ben tercih etmem. Biraz da toz kırmızı biber ekledik mi? Sonra belki bunu servis ederken birazcık da ceviz ekleriz içerisine. Şu anda tamam gibiler. Bir de sıcak bir şeyler yapalım. Tabii ki yumurta yapacağım. Yumurtasız olmaz. Ben yumurtalı seviyorum ama aklımda çok değişik bir yumurta var. Bakalım yapabilecek miyim? Böyle durumlarda mesela sıcak salata olsun, işte böyle bir dip sos gibi olsun, meze olsun, mutlaka yumurta olsun istiyorum. Bir tane de her zaman için salata olsun isterim. Şimdi böyle bir iki tane tava kapkacak alıp geleyim. Ağız sulandıran bir şeyler arıyorum. Biber salçası, köz biber, nohut. Bunlar iş görür. Bunları bir kavuralım. Sonra biraz böyle yeşillik meşillik bir şeylerle. Belki tahin mahin. Ooo çılgın. Yoruldun mu Ömer hocam? Bir kahve içer misin? İçerim. İçersin. Hemen veriyorum. Mert'im sen kahve içer misin? Olur şef. Hey! Aa, çok, çok sert bir insanım. Sizinkileri bir tanesi böyle bırakıyorum. Tezgahıma doğru bırakıyorum. Sen de şuradan 
Alabilirsin. Arada da tavanın altını açtığımızı unuttuk. Tam olarak bu keyfi yaşamanızı istiyorum. Yani böyle misafir kapıdan gelmiş, koşalım, her şey panik. Yemek yapmak böyle bir şey değil. Yemek yapmak birazcık keyif. Altını kısalım, biraz zeytinyağı. Çok değil. Önce salçayı kavuracağız. Güzel bir tadını versin. Ama patlar dikkat edin. Şöyle kenarda kenarda kavurdum. Şöyle kokusunu takip ediyorum ki domates salçası olmadığı için böyle aşırı aşırı kavrulmasına ihtiyacımız yok. Sıcak yağ olduğu için nohutlarda birazcık daha dikkatli olun. Şimdi yağ bakın bir anda nasıl soğutuyoruz. Hop soğudu. Çünkü bir tarafta nohutlarla ona tuzak kurdum. Altını açabilirim. Biraz da közlenmiş biber doğrayayım içerisine. Şöyle nohutlar boyutunda doğruyorum bunları da. Hoppa. Hafif böyle bir koku hava oluştu burada. Bu sarımsak ister. Bu otantik olarak birazcık da böyle sıcak bir baharat ister. Şöyle biraz zerdeçal ister. Çok da olmasına gerek yok. Baharatlarla doğaçlama yapabilirsiniz. Böylelikle hem damağınız gelişir hem de neyle ne uyuyorduyu sürekli hatırlamaya başlarsınız. Çok farklı yerlerde bunları kullanabilirsiniz. Yumurtalarım için de tavanın altını açayım. Hafiften altını kısalım. Bir anda yumurtaları haşlamayalım birazdan. Sarımsağımızı doğrayalım. Şu anda mesela bir yandan da yapacağım işleri düşünüyorum. İşte burası kavruluyor, burada yumurta pişireceğim, bunun suyunu sıkacağım, bunu sadece karıştırıp tabaklayacağım. Son olarak ekmekler var. Ekmekler için de sarımsağa ihtiyacım var. Demek ki ne oluyor? Sarımsağın birazını ekmekler için ayırabilirim. Bir diş buna, bir diş diğerine için yeterli olacaktır. Şöyle susamlı bir yumurta. Hatta biraz da çörek otlu. Hatta birazcık da acılı olsun. Tesadüfe bak ki kavrulmuş susamım var. Bizde var. Yoksa öncesinde susamı kavuruyoruz. Biraz ısınması lazım susamın. Kısık ateşte şöyle bir susamla taban yapacağım. Çörek otunu üzerinde kullanacağım. Tadına bakmadan yemek yapmak olmaz. Tuz. Bu da tamam. Bu kenara gelsin. Hemen ne dedik? Ekmekte işte böyle sarımsaklı, kekikli bir zeytinyağı ihtiyacım var. Onun için böyle ufak bir kasede onu da karıştıralım. O da kenarda beklesin. Biraz zeytinyağı. Tuz. Kekik. Karıştıralım. Bugün gerçekten sizlere sakin yemek yapmanın da mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum. Her seferinde bizleri böyle koşarken falan görüyorsunuz. Evet, işin heyecanı onda da var ama illa koşmak zorunda değilsiniz. Bazen de böyle sakin sakin yapmaktan fayda var. Bunun arasında bazlamanın da tavasını, bazlama değil neydi o? Ekmek hamuru. Bunun da altını açalım. Güzel bir salata da yapalım. O da kenarda beklesin, salata bizi bekleyebilir. Dolapta ne varsa. Mesela... Salatada ben zeytin severim. Salatada ot severim. Domates kim sevmez. Yeşil biber yer miyiz? Tabii bakın mesela misafirleriniz geldiyse onlarla da sorabilirsiniz. İşte ne yersin? Bunu sever misin? Şundan biraz fazla mı koyayım? Az mı şunları yıkayayım? Tamam bunlar burada dur dursunlar. Bakayım buralar ısındı. Hop hop güzel devam. Domateslerden bir taban yapalım. Şöyle kenarları domates. Susamın altını kapattım. Çünkü neden? Şu anda elimde başka bir iş var. Yani orada illa susamı koydum diye yanmasını bekleyecek halim yok. Hep kontrol bende. Zeytinlerimi de doğrayayım. Şunları şöyle bir harmanlayalım şimdi burada. Şöyle. Alalım. Biraz da yeşillik kurutalım. Tabii ki bunların hepsini salataya kullanmayacağım. Domatesle reyhan gider, nane gider. Artık bir yandan da şu ponçikleri bir pişirelim. Oo, burası alevli ızgara. Merdaneyle de böyle genişletebilirsiniz ama elinizle de yapabilirsiniz. Ufaktan da sunumları da yapmaya başlayalım tabii. Çünkü bunlar pişecekler. En son masaya yumurtayı da getireceğim. Şöyle yapalım. Bunun üzerine de ne gezdirelim? Tahin. Bence kahvaltılarda olmazsa olmaz malzemelerden biri tahin. <gülüyor> Geldi mi lezzet oraya kadar ya? İlginç mutfak ayetleri izlemediyseniz. Oh be. Şunu karıştıralım. Hmm. Şöyle yapalım. Arada ekmeğimizi yakmayalım. Çok güzel. Burada kalmış fındık buldum. Fındık gider. Fındığımızı da şöyle üzerine atalım. Şöyle biraz zeytinyağı ezdirelim mi? Vay vay vay vay. Hoppa. Ekmekler çıkıyor mu? Çıkıyor. Hemen bunu buraya aldım. Az önce yapmış olduğum bu muhteşem şu sarımsaklı tuz. Oh. Sesi duyabildiniz mi? Bak bak bak bak. bak. Yağ nasıl coz coz ediyor. Hemen diğerini de pişirelim. Kabakları bir karıştıralım. Ama gözüm nerede? Hep aklınızda bulunsun. Bir şey pişiyorsa önce aklınız pişende olsun. 
soğuk alanı kurtarırsınız. Şimdi bunu sıkalım elimizde. Şunu hemen bir durulayıp geleceğim. Hiç başka kap kirletmeme gerek yok. Şöyle dolu dolu iki kaşık gibi labneye ekledim. Birazcık pesto. Şöyle bir tatlı kaşığından iki tatlı kaşığına doğru olan yolculukla beraber. Biraz da dereotu doğradık mı? Zaten kabakları tuzlamıştık. O nedenle sakın ha bu aşamada çok tuz atmayın. Bunun artık tuza ihtiyacı yok. Kabağımızı da atıyoruz içeriye. Karıştırıyoruz. Burada kabağı çiğ sevmezsiniz de biraz zeytinyağında sotelersiniz. Kabak olmaz, havuç olur. Hiçbiri olmaz. Böyle salatalığın çekirdeğini çıkartırsınız. Labne salatalık yaparsınız. Hafiften böyle cacık tadı gelir yani. O da güzel olur. Bana bahaneyle gelmeyin. Sonunda böyle acayip kurtarıcı bir de tatlı önerisi vereceğim. Hadi iyisiniz. Bunun da şöyle ortasına bol dereotu. Olmazsa olmaz zeytinyağı. Artık yumurtalara geçebilirim. Susamlar zaten kavrulmaya başlamıştı. Tavanın altını biraz daha açıyorum. Tavaya zeytinyağı ekliyorum şöyle susamların üzerine. Doğaptı yumurta yapmış değil mi? Hop. Şu beyaz yerleri güzel pişsin. Sarıları hafiften kalabilir. Misafire göre hareket etmek gerekiyor. Mesela çok fazla beyazından hoşlanmıyorsa üzerine böyle bir parça kapak kapatabilirsiniz. Altını da güzelce kıstım. Şimdi şu beyazların da güzel pişmesini bekliyorum. Nerede çörek otu? Burada. Şöyle üzerine de çörek otu. Son tuzumuzu da atalım. Sadece sarılara. Acı sosumuzu da dökelim. Birazcık daha otlar. Son olarak salatanın dokunuşlarını yapıyorum. Tatlıyı da anlatacağım. Öyle geçeceğiz yemeğe. Tuz. Çok da bir şeye ihtiyacımız yok bu sefer. Zaten zeytinlerde tuz vardı. O nedenle zeytinin üzerine değil. Şöyle domateslerin üzerine bir tuz geziyoruz. Şimdi gizli malzememe gidiyorum. Belki sizde yoktur. Ama yapabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada verdiğimiz o kısa videolarda bu muhteşem çilek sirkesinin de tarifini verdim. Şimdi çilek sirkesi gezdiriyorum üzerine. Hafif tatlı ekşi bir tadı oldu çünkü bu sirkenin. Ve inanılmaz yakışıyor her şeye. Ve domateslerin de kankası. Bekin ya. Şimdi zaten bunlardan sonra böyle ağır tatlıyla falan uğraşamayız. Tahin pekmez severiz, ceviz severiz. Bir de bir topta böyle vanilyalı dondurma koyduk mu? Biraz da muz koyarız belki. Oh, birazdan yeriz. Tahin pekmez, ceviz. Şimdi ben birazcık daha tabii akışkan olsun diye pekmezini birazcık daha fazla koyacağım. Hemen karıştıralım. Tatlı da bitti. Bir saat oldu olmadı. Kahveyi de yaptık, yemeği de yaptık, salatası da burada. Şahane bir sofra hazırladık. Tadına bakalım. Ben geç kahvaltı diye buna derim. Yalnız şöyle iç dokuyu görüyor musun bak bak. Tahinli sıcak nohuttan alalım. Bu yoğurtlu, kuru domatesli falan efsane. Derotundan da alayım. Çilek sirkeli. Tabak çok iyi oldu ya. Müsaadenizle. <gülüyor> Şimdi ben yaptım diye demiyorum ama çok iyi. Hmm. Hmm. Pesto kabak var ya hiçbir şeyi yapmayın. Hepsini yapın ya. Şu an çünkü ağzımda tat o kadar güzel ki. Wow çok iyi. Domates, kuru domatesli yoğurt. Hmm. Bundan sonra formatımız budur. Dolapta ne bulursam. Bence güzel format. Hmm. Böyle fas, İspanya esintileri. Tam böyle o nohutun içerisinden gelen güzel baharatla beraber çok çok iyi olmuş. Sirkeli salatamdan da yiyeyim. Biber var ya biber. Suikast biberi. Ah. Mm, mm, mm. Oh çok acı ya. Biber yemeyin çok acı. Şu anda canlandım. Ee, benim için günaydın saati oldu yani. Eksiksiz olarak bunu yaparsanız şov yaparsınız. Ama bunları yapamam. Benim evimdeki malzemeler ben başka bir şey yaparım derseniz bu verdiğim taktiklerle yine şov yaparsınız. Dondurmanın üzerinde de şu muzluyu bir deneyeyim. Ömer Hocam'ın tavsiyesiyle. Şöyle bir parça muz. Sonra şuradaki şu karışımdan da böyle üzerine gezdirdim mi? Hmm. Sıcak kumlardan seri sular oldu. Bu çok klasik bir lezzet. Zaten altta güzel vanilyalı dondurma. Of çok güzeller. Ben dostlarımı daha fazla bekletmeyeyim. Aportta bekliyorlardı. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Abone olmak. Zile basmak, bir sonraki videoyu beklemek. Görüşmek üzere. Bay bay. Bize afiyet olsun. Hangisi acı dedin? Şu acı dedin. Yok, biberi acı sadece onun. Buyursunlar, buyursunlar.